Right. So in this video, I explain about the concept of uh, series one. So I have already posted two videos for the topic of series. So in that videos, I have explained uh, what what kind of series we have. So series we in the column I so series we man we allow upload che chone. I will do two videos che sena two videos me base sa mass account me channel lo choose kochu. But after problem se me explain che ledu. In videos lo problems explain je strong. First of all. सो सिरीस ने मन एर्कअटे सिरीस ने मन अनलैजी सिरीस ने अनलैजी मेन थ्री स्टेप नंबर वन प्रिमरी स्क्रीन ओके प्रिमरी स्क्रीन अटे सिरीस ने चूस आ सिरीस अर्थमेटिकसा जोमेट्रिक सिरीसा लेकिन ट्विन सिरीसा ट्विन सिरीस अंत टू टाइल सिरीस त्री टाइल सिरीस अटे सिरीस इंको रूम सिरीस इनवाल्व सिरीस मूड सिरीस इनवाल्व वाट थ्री टाइप सीरीज अभी का सीरीज आफ स्क्वे क्यूब अटे सीरीज अंत स्क्वे तो फाम अरीज अंत क्यूब तो फाम अटी ओके सो अला जोमेट्रिक अर्थमेटिक सीरीज अर्थमेटिक जोमेट्रिक सीरीज इवन टाइप आफ सीरीज ओके सो सीरीज मन चूस प्रिमरी स्क्रीन अटे अभी टाइप आफ सीरीज अने नंबर वन नंबर टू फैन द ट्रे ट्रे मेजर से ट्रे अंटे सिरीज इंक्रीज लेकिन सिरीज डिक्रीज लेकिन सिरीज आलटर्नेट आलटर्नेट अंत मीन एंक्रीज मीन डिक्रीज ओके सो दी ट्रे सिरीज कंटिवस्ली ओके सो इला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आलटर्नेट नैक्स्ट रेट आफ् इंक्रीजिंग रेट आफ् इंक्रीजिंग अटे सिरीज टर्मस इंक्रीज रेट इंक्रीज स्लो इंक्रीज स्पीड इंक्रीज डिक्रीज स्लो डिक्रीज स्पीड इंक्रीज ओके सो दी रेट आफ् इंक्रीजिंग आर रेट आफ् डिक्रीजिंग मेन मन मूड स्टेप ओके सर मैं रिपीट सिरीज चूस सिरीज फस्ट वन सो सिरीज के संबंधी प्रिमरी स्क्रीन चेयर अंत आ सीरीज अर्थमेटिक सीरीसा जोमेट्रिक सीरीसा ओके लेकिन टू टाइल सीरीसा थ्री टाइल सीरीसा मिक्सड सीरीसा सीरीज आफ स्क्वे अंद क्यूबा लेदा ओके जोमेट्रिक अर्थमेटिक सीरीसा अर्थमेटिक जोमेट्रिक सीरीसा अने प्रिमरी स्क्रीन ईडिया तरह ट्रे अंत कंटिवस् इंक्रीज कंटिवस् डिक्रीज आलटर्नेट अने ट्रे थर्ड वन सो आ इंक्रीजिंग ये टाइप आफ् इंक्रीजिंग ओके सो याड इंक्रीजिंग स्ल इंक्रीजिंग याड डिक्रीजिंग स्ल डिक्रीजिंग दी रेट आफ् इंक्रीजिंग मेन मैं मूड स्टेप बेसको सिरीज के संबंधी क्वेश्चन वर्कअट सो ई वीडियो नैन नईन प्रॉब्लम ई थिंक नई प्रॉब्लम ईडिया रावे फस्ट आफ आल फस्ट क्वेश्चन चुदा इंकोटे ओके जनरल टापिक का इन टाइम अंड वर्क डेबई क्वेश्चन क्वेश्चन चूस मोडल रावच्छे ओके बट सिरीज अला का मन इन मन सिक्स हंड्रेड क्वेश्चन चूसा अब सिक्स नाट वन क्वेश्चन वस्तु काबू इक दी स्कोर ईजी चुस्कुस्तु बट दी स्कोर चाहिए एक्व प्रॉब्लम प्राक्टिस लाट आफ प्रॉब्लम प्राक्टिस प्रति प्रॉब्लम नीचे अडरस्टा नीटे इला अप्रोचना इलागे अप्रोचना इलाटे वे मन डिस्कते वस्तु ओके सो चूद तुम प्रॉब्लम ट्वेंटी पर्सेंट थर्टी पर्सेंट ऐडिया वो दिन सो फस्ट वन एटी फोर ट्वेंटी फोर फिफ्टी नई फोर ओके दाने कटे मुझे इंकोम डिस्क सपोज और रेट आफ रेट आफ ट्रे डिस्कसा कदा और सिरीज कीरीज स्ल इंक्रीज सिरीज इंक्रीज इंक्रीज स्ल इंक्रीज अंदर अडिशन इनवाल्व अडिशन उड़ी एट एइंट फाइव नये नईन पाइंट टू दी स्ल इंक्रीज मे बी अला स्ल इंक्रीज अंदर अडिशन उड़ीज याड इंक्रीज शार इंक्रीज शार इंक्रीज अंदर मल्टेशन उड़ी अंदर मल्टेशन उड़ी नैक्स्ट सिरीज स्ल डिक्रीज सिरीज स्ल डिक्रीज अंदर सबसट्राशन इनवाल्व उड़ी सबसट्राशन इनवाल्व उड़ीज याड्रीज अटे शार डिक्रीज फास्ट डिक्रीज अटे अंदर डिवीजन इनवाल्व उड़ी मे बी इध हड्रेड पर्सेंट का नई नई पर्सेंट वर्कअटी ओके सो ऐ रिपीट और सिरीज स्ल इंक्रीज अंदर अडिशन उड़ी सिरीज शार इंक्रीज अंदर मल्टेशन इनवाल्व उड़ी 
ఒక సిరీస్ స్లోగా డిక్రీజ్ అవుతుంటే అందులో సబ్స్ట్రాక్షన్ ఉండొచ్చు ఒక సిరీస్ ర్యాపిడ్గా డిక్రీజ్ అవుతుంటే అందులో డివిజన్ ఉండొచ్చు ఇవి కాకుండా ఉంటే ఒకవేళ ఇలా కాకుండా సో అది డిక్రీజ్ అవుతుందో చెప్పలేకపోతున్నాము ఇంక్రీజ్ అవుతుందో చెప్పలేకపోతున్నాము అంటే అందులో ట్విన్ సిరీస్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు ట్విన్ అంటే టూ సిరీస్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు లేదా అందులో స్క్వేర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు లేదా అందులో క్యూబ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు లేదా జామెట్రిక్ అర్థమాటిక్ ఉండొచ్చు అర్థమాటిక్ జామెట్రిక్ ఉండొచ్చు ఈ లాస్ట్ జామెట్రిక్ అర్థమాటిక్ అర్థమాటిక్ జామెట్రిక్ ఇవన్నీ కూడా నేను సిరీస్ వన్ సిరీస్ టూ అనే వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మళ్ళీ ఒకసారి ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్స్ చూడడానికి ముందు ఒక ఐడియా ఉంటే ఈజీగా ఉంటుంది అర్థమాటిక్ అంటే ప్లస్ మైనస్ అర్థమాటిక్ అంటే అడిషన్ అండ్ సబ్స్ట్రాక్షన్ జామెట్రిక్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ అండ్ రిచి మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్ ఓకే ఒక సిరీస్లో ఓన్లీ అడిషన్ ఉంది అనుకోండి అది అర్థమాటిక్ ఒక సిరీస్లో ఓన్లీ మైనస్ ఏ ఉంది అనుకోండి అర్థమాటిక్ ఒక సిరీస్లో ఓన్లీ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది అనుకోండి అది జామెట్రిక్ ఒక సిరీస్లో ఓన్లీ డివిజన్ ఉంది అనుకోండి అది జామెట్రిక్ అలా కాకుండా ఇంటూ ప్లస్ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది అడిషన్ ఉంది అంటే ఫస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాను తర్వాత అడిషన్ చేస్తున్నాను దీన్ని జామెట్రిక్ అర్థమాటిక్ అంటారు జామెట్రిక్ అర్థమాటిక్ ఫస్ట్ మల్టిప్లై చేసి తర్వాత మైనస్ చేస్తున్నాను జామెట్రిక్ అర్థమాటిక్ అంటారు ప్లస్ ఫస్ట్ ప్లస్ చేసి ప్లస్ ఫస్ట్ అడిషన్ చేసి తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాను అడిషన్ అంటే అర్థమాటిక్ మల్టిప్లికేషన్ అంటే జామెట్రిక్ దీన్ని అర్థమాటిక్ అండ్ జామెట్రిక్ సిరీస్ అంటారు ఇలాగ రెండు వీడియోస్ చూడండి ఒక ఐడియా ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎయిట్ ఎయిట్ ఇమ్మీడియట్గా ఫోర్టీన్ అవుతుంది ఫోర్టీన్ ఇమ్మీడియట్గా ట్వంటీ సిక్స్ అవుతుంది ట్వంటీ సిక్స్ ఇమ్మీడియట్గా ఫిఫ్టీ అవుతుంది ఫిఫ్టీ ఇమ్మీడియట్గా నైంటీ ఎయిట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మీరు ఒకసారి ఇంక్రీజ్ నా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎయిట్ నైన్ అవ్వట్లేదు ఎయిట్ డైరెక్ట్గా ఫోర్టీన్కి వెళ్ళిపోతుంది ఫోర్టీన్ డైరెక్ట్గా ట్వంటీ సిక్స్కి వెళ్ళిపోతుంది ట్వంటీ సిక్స్ డైరెక్ట్గా ఫిఫ్టీకి వెళ్తుంది అంటే ఇంక్రీజింగ్ అది ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే ర్యాపిడ్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే కొంచెం షార్ప్ ఇంక్రీజింగ్ అవుతుంది స్పీడ్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో మేబీ ఇందులో మల్టిప్లికేషన్ ఉండొచ్చు మల్టిప్లికేషన్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండొచ్చు ఓకే సో లేదా ఇంకొకరు ఇంకొకలా ఇది ఇది ఎవరికి ఒకరికి ఫిక్స్డ్ ప్రొసీజర్ కాదమ్మా ఇది ఈ టాపిక్ మాత్రం ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ఒక్కొక్కలా తింగ్ చేస్తాడు సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ కూడా చెప్తాను ప్లస్ సిక్స్ ఉంది తర్వాత ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఉంది ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ నైంటీ సిక్స్ ప్లస్ వన్ నైంటీ టూ ఓకే ఫస్ట్ ఎయిట్కి సిక్స్ యాడ్ చేస్తే ఫోర్టీన్ అవుతుంది ఫోర్టీన్కి ట్వెల్వ్ యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ సిక్స్ అవుతుంది ట్వంటీ సిక్స్కి ట్వంటీ ఫోర్ యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీ అవుతుంది సిక్స్ డబల్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్కి డబల్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్కి డబల్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్కి డబల్ నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్కి డబల్ వన్ నైంటీ టూ వన్ నైంటీ ఫోర్కి వన్ నైంటీ టూ కలిపి తిని త్రీ ఎయిటీ సిక్స్ అవుతుంది అంటే మన ఆన్సర్ త్రీ ఎయిటీ సిక్స్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ సిరీస్ అంటే జామెట్రిక్ సిరీస్ ఓకే మనకి ఇచ్చిన సిరీస్ ఆ సిరీస్లో ఉన్న సిరీస్ ఏ టైప్ ఆఫ్ సిరీస్ అంటే జామెట్రిక్ సిరీస్ దీన్ని దీన్ని ఇంకోలా చేద్దాం ఇంటూ టూ మైనస్ టూ కూడా తీసుకోవచ్చు ఇంటూ టూ మైనస్ టూ ఓకే ఎయిట్ ఇంటూ టూ సిక్స్టీన్ మా సిక్స్టీన్ మైనస్ టూ ఏమవుతుందంటే ఫోర్టీన్ అవుతుంది ఫోర్టీన్ ఇంటూ టూ మైనస్ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ ఇంటూ టూ మైనస్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ టూ సా ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ టూ మైనస్ టూ ఫిఫ్టీ అవుతుంది ఇంటూ టూ మైనస్ టూ సో ఫిఫ్టీ టూ సా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ మైనస్ టూ నైంటీ ఎయిట్ ఇంటూ టూ మైనస్ టూ ఇంటూ టూ మైనస్ టూ ఓకే అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే షార్ప్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే అందులో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మల్టిప్లికేషన్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతే అందులో అడిషన్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ జరుగుతుంది దాంతోపాటు సబ్స్ట్రాక్షన్ జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ జామెట్రిక్ ఆపరేషన్ చేసి తర్వాత అర్థమాటిక్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ సిరీస్ని జామెట్రిక్ అర్థమాటిక్ సిరీస్ అని అంటారు ఓకే సో ఇది ఫస్ట్ వన్ అంటే ఇలా థింక్ చేసుకోండి అంటే ర్యాపిడ్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మల్టిప్లికేషన్ ఉండొచ్చు స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అడిషన్ ఉండొచ్చు అలా ఇక్కడ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది మా త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ నైన్ అయింది టూ ఫిఫ్టీ నైన్ వచ్చేసి టూ నాట్ ఫోర్ అవుతుంది టూ నాట్ ఫోర్ వచ్చేసి వన్ సిక్స్టీ అవుతుంది వన్ సిక్స్టీ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ అవుత
11 multiples involved with 9, 325 lo 66 this is the 259, 259 lo 55 this is the 204, 11 decrease of the next thing. Third question. 824, 408 of the bar observation. 824, 408 of the and almost the Sajanic the rapid decrease of the 408, 200 of the almost half under the coat. This is 296. And we tell you that decrease is a simple gradual decrease, kaal, rapid decrease, sharp decrease. So, this situation is divided by 2 minus 4. 824 2 to divide chest, 412. 412 minus, this, minus 4 this is the 4 this is the 408. Same. Divided by 2 minus 4. 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 18 by 2, 9, 9 by 4. This is the same. This is the answer. So, this is the question. This question is the question. This 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 is the question. Rapid decrease on the other 99 percent division involved by under. So, first name two to divide chess, throw the four in this number. Two to divide chair on the geometric, fourth is a number of arithmetic. Easy this name under the geometric arithmetic series on the next throw of the chair. Okay, equal middle log term is chess the final chair. Eight a mind the until eleven. Okay, fine. Okay, three increase in the anapuna. Eleven of sixteen and under six increase in. 3, 6 and next to 12 undali, maybe. 17 ki 12 karthi 29. Tharavata 24 undali. 29 ki 24 karthi 53 but akar 65 undi. Last ke days are kya decimal so form out thunai. So, eela, eela thing chayda mani thi maybe work out kawa kya hai. Inko ka velo aada chuta. But e series kuda eela kundi anti increase out thunai. Increase out thunai. Starting low slow ga increase out thunai. Ikkada 65 kona kona 165 hai. Ikko even ni meir understand this kwa. 65 165 కావడం అంటే డబుల్ కంటే ఎక్కువ కావడం 165 498 ఏంది 165 3 సా 495 అంటే 3 టైమ్స్ కంటే ఎక్కువ అవుతుంది స్టార్టింగ్ లో స్లో గా ఇంక్రీస్ అవుతు నెక్స్ట్ వెళ్ళడం తర్వాత తర్వాత గ్రాడ్యువల్ గా ర్యాపిడ్ ఇంక్రీస్ అవుతూ వెళ్తుంది స్టార్టింగ్ లో మొత్తం ఇంక్రీస్ అయ్యి బట్ స్టార్టింగ్ లో స్లో గా అవుతూ తర్వాత హెవీ స్పీడ్ గా వెళ్ళిపోతుంది షార్ప్ గా వెళ్ళిపోతుంది సో ఈ ఈ క్వశ్చన్ కి into 1 by 2 plus 7. Okay, make you 1 by 2 this one custom out there. 0 0.7 plus 7. 0 0.5 plus 7. 8 ki 0 0.5 to multiply. 0 0.5 and half. 0 0.8 to half and the 4. 4 ki 7 cut the 11. Travata. Into 1 plus 6. Into 1 plus 6. 11 into 1, 11 plus 6 is 17. Travata. Into 1.5 plus 5. Yeah, 11 into 1.5 and 25.5. This 25.5 is equal to 5 and 30.5. So, we will do it. First, 0 0.5 is equal to 1. Then, 1 is equal to 1. Then, 1.5 is equal to 1. Then, 2 is equal to 4. Okay, yes. 30.5 into 2 is 61 plus 4 is what means. So, 65. Then, 2.5 is equal to 3 is equal to 3. E series is equal to 3. First multiplication is equal to addition. E series is equal to 3. Okay, geometric arthematic series. This is equal to increase. Starting low slow guy increase is equal to speed guy increase. So, this is the answer. 30.5. So, this is the answer. So, this is the problem. 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 So, slow guy increase is equal to addition involved. Sharp का increase होता है अपना multiplication involved by होता है slow का decrease होता है subtraction होता है sharp का decrease होता है division होता है ninety nine percent और कोट होता है ना कुंडली cases लो मात्र में इनको का वेल आउट होता है next fifth question चुदा start चेंज में वो negative number तो start चेंज है minus two और चेंज है four है इन्दे okay so अंडे negative number positive आवर्ड में अंडे rapid है अभी slow का काल four एक उनका twenty two है इन्दे four twenty two का आवर्ड में अंडे five times four five जा twenty 22 is 58. So, 3 times approximately call 3 below. 58 to 116. So, under start out, speed increase, but decrease, slow increase. Here, 
ఇక్కడ మేము స్టార్ట్ అవ్వడం స్లో తర్వాత ఇంక్రీజ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవ్వడం ఏమో స్పీడ్ తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే డిక్రీజ్ అవ్వదు ఓకే తర్వాత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కానీ స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఈ సిచ్యువేషన్లో మనం మల్టిప్లికేషన్ థింక్ చేయడం కరెక్టా లేకుంటే ఇంకొక వేలో కరెక్టా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫోర్ ట్వంటీ టూ అయింది అంటే ఫైవ్ టైమ్స్ అయింది బట్ మళ్ళీ ట్వంటీ టూ ఏమైందంటే జస్ట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మాత్రమే అయింది ఇక్కడ ర్యాపిడ్ ఇంక్రీజ్ కనపడుతుంది ఇక్కడ దానికంటే కొంచెం తక్కువ కనపడుతుంది ఇక్కడ కొంచెం తక్కువ కనపడుతుంది ఇక్కడ అలా అంటే సో దీంట్లో ఇంక్రీజ్ ఉంది కానీ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ అనేది మనం చెప్పలేకపోతున్నాం ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ అంటే స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతుందని చెప్పలేదు మధ్యలో మళ్ళీ షడన్గా షార్ప్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మళ్ళీ సో ఈ ఈ సిచ్యువేషన్లో మన జామెట్రిక్ అల్కమెట్రిక్ కాకుండా మనం ఇంకొక వేలో ఇంక్రీ ఇంకొక వేలో తిని చేయాలి సో అదే మైనస్ టూ నేను వన్ క్యూబ్ మైనస్ టూ అన్ వన్ క్యూబ్ మైనస్ త్రీ అని రాసుకుంటాను వన్ క్యూబ్ అంటే వన్ అందులో నుంచి త్రీ తీసేస్తే మైనస్ టూ సెకండ్ సెకండ్ టూ క్యూబ్ మైనస్ ఫోర్ రాసుకున్నాం టూ క్యూబ్ అంటే ఎయిట్ ఎయిట్లో నుంచి ఫోర్ తీసేస్తే ఎంత అంటే ఫోర్ థర్డ్ వన్ త్రీ క్యూబ్ మైనస్ ఫైవ్ త్రీ క్యూబ్ మైనస్ ఫైవ్ రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఫోర్ క్యూబ్ మైనస్ సిక్స్ రాసుకున్నాం ఫైవ్ క్యూబ్ మైనస్ సెవెన్ నెక్స్ట్ సిక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ సెవెన్ క్యూబ్ మైనస్ నైన్ ఓకే అర్థమవుతుంది కదా ఈ సిరీస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బట్ ఏ రేట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే చెప్పలేం ఒక ప్లేస్లో గ్రాఫ్ విపరీతంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఒక్కొక్క ప్లేస్లో స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో వీటిని మనం గెస్ చేసుకోలేము కాబట్టి ఇంకొక వేలో థింక్ చేసుకోవాలి టూ క్యూబ్ ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ త్రీ క్యూబ్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఫైవ్ ఫోర్ క్యూబ్ సిక్స్టీ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ సో లాస్ట్లో సెవెన్ క్యూబ్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ త్రీ ఫార్టీ త్రీ మైనస్ నైన్ ఇస్ అవర్ మీన్స్ త్రీ థర్టీ ఫోర్ సో ఇది ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఓకేనా సో ఇలాగ మనం థింక్ చేసుకోవాలి ఈ సిక్స్త్ క్వశ్చన్కి వచ్చేద్దాం స్టార్ట్ అవ్వడం ఎయిట్ నా మళ్ళీ ఎయిట్ మళ్ళీ నైన్ మళ్ళీ నైన్ మళ్ళీ లెవెన్ సో నైన్ లెవెన్ అయింది లెవెన్ మళ్ళీ డిక్రీజ్ అయి టెన్ అయింది టెన్ ఈసారి ఎక్కువగా ఫోర్టీన్కి ఇంక్రీజ్ అయింది ఫోర్టీన్ మళ్ళీ డిక్రీజ్ అయింది ఓకే సో దీన్ని కూడా ఇది ఇంక్రీజింగ్గా డిక్రీజింగ్గా ఆటోమేటివ్గా గెస్ చేయలే ఇలా లేనప్పుడు ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఎలా చేసామో అలా ఆలోచించండి లేదా ట్విన్ సిరీస్ అంటే రెండు సిరీస్ ఏమైనా ఇన్వాల్వ్ ఉంటాయేమో అని చూసుకున్నాం ఈ ప్రాబ్లంలో టూ సిరీస్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి చూడండి ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ నైన్ ప్లస్ టూ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిటీన్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ టెన్ ప్లస్ వన్ ఇస్ అవర్ టెన్స్ లెవెన్ ఓకే ఇందులో రెండు సిరీస్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి ఒక సిరీస్ ఏంటంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ యాడ్ అవుతుంది ఒక సిరీస్లో కాన్స్టెంట్గా ఏం యాడ్ అవుతుంది అంటే వన్ మాత్రమే యాడ్ అవుతుంది సో ఈ ఇలా అనమాట అంటే ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ అని మనం చెప్పలేము ఇంక్రీజింగ్ కా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కానీ ఓకే ఒక ప్లేస్లో కాన్స్టెంట్గా ఉంది మళ్ళీ ర్యాపిడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మళ్ళీ డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇందులో జనరల్ కాకుండా ఇలా థింక్ చేసుకోండి థర్డ్ క్వశ్చన్లో నెక్స్ట్ నెంబర్ కనుక్కోమని కాదు రాంగ్ నెంబర్ ఉంది అది కనుక్కోమని సో ఇట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్ అందుకని ఇక్కడ తీసుకున్నాను వన్తో స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ వన్ ఉంది మళ్ళీ వన్ ఉంది వన్ ఈసారి ఫోర్ అవుతుంది తర్వాత టూ ఉంది తర్వాత వన్ ఉంది సో దీన్ని ఎలా తీసుకోవాలంటే అది చెప్పాను కదా జనరల్గా థింక్ చేసుకోవద్దు ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ని ఇక్కడ లాగా ప్లస్ చేద్దాము మైనస్ చేద్దాము అంటే అది ఇంక్రీజింగ్ అని చెప్పలేము డిక్రీజింగ్ అని చెప్పలేము ఆల్టర్నేట్ అని చెప్పలేము కాబట్టి ఇంకొక వేలో థింక్ చేసుకోవాలి దట్ ఈస్ వన్ స్క్వయర్ వన్ పవర్ వన్ వన్ పవర్ జీరో టూ స్క్వయర్ టూ పవర్ వన్ టూ పవర్ జీరో త్రీ స్క్వయర్ త్రీ పవర్ వన్ త్రీ పవర్ జీరో నెక్స్ట్ ఫోర్ స్క్వయర్ ఇక్కడ అండ్ సో ఆన్ త్రీ పవర్ వన్ అంటే త్రీ ఉండాలి బట్ ఇక్కడ ఏముంది అంటే ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ నేను మూడు మూడు నెంబర్లు అని తీసుకుని వర్కౌట్ చేద్దాం వన్ స్క్వయర్ అంటే వన్ వన్ పవర్ వన్ అంటే కూడా వన్ వన్ పవర్ జీరో అంటే ఎంత అంటే వన్ టూ స్క్వయర్ ఫోర్ టూ పవర్ వన్ టూ టూ పవర్ జీరో వన్ త్రీ స్క్వయర్ నైన్ త్రీ పవర్ వన్ త్రీ ఉండాలి బట్ అక్కడ ఫైవ్ ఇచ్చాడు సో ఫైన్ ద రాంగ్ నెంబర్ రాంగ్ నెంబర్ ఏంటంటే ఫైవ్ సో ఇది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే చెప్పలేము ఇంక్రీజ్ అవు డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే చెప్పలేము ఆల్టర్నేటివ్ అంటే కూడా మనం చెప్పాలి కాబట్టి మనం ఇంకొక వేలో థింక్ చేసుకోవాలి సో ఇంక్రీజింగ్ కాదు డిక్రీజింగ్ కాదు పోనీ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నా ఎలా ఇంక్రీ ఈ ఓ
అంటే స్టార్టింగ్లో విపరీతంగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ బట్ స్లోగా స్లోగా ఇంక్రీజింగ్ రేట్ అనేది తగ్గుతూ వెళ్తుంది సో దీనికి కూడా ఈ ఆ ఒక్కసారి టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ పైన ఇంక్రీజ్ అయ్యి తర్వాత ఇంకోలా ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఇంకోలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది జనరల్ థింకింగ్ అనేది పనికి రాదు సో ఇక్కడ మేబీ క్యూబ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉండొచ్చు మేబీ స్క్వైర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఓకే లేదా పవర్ ఫోర్స్ అటువంటివి మనం థింక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ప్లస్ నైన్ క్యూబ్ చేద్దాం ప్లస్ ఎయిట్ క్యూబ్ ప్లస్ సెవెన్ క్యూబ్ ప్లస్ సిక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ ఫైవ్ క్యూబ్ ఓకే యా నైన్ క్యూబ్ అంటే సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ త్రీ ప్లస్ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ అంటే సెవెన్ థర్టీ టూ ఎయిట్ క్యూబ్ అంటే ఫైవ్ వన్ టూ చెక్ చేసుకుందాం సెవెన్ థర్టీ టూ ప్లస్ ఫైవ్ వన్ టూ వన్ టూ డబల్ ఫోర్ కరెక్ట్ సో నెక్స్ట్ ఫైవ్ క్యూబ్ ఫైవ్ క్యూబ్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ థౌసండ్ ఎయిట్ నాట్ త్రీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే వన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇది లాస్ట్ వన్ ఓకే సో అండి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి మీరు ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం నుంచి ఒక్కొక్క కన్క్లూజన్ తీసుకోవాలి ఓ ఇలా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్ ఈ వేడో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఇలా అప్రోచ్ చేయాలి లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ థర్టీ తీసుకుంటే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ థర్టీ నైన్ థౌజండ్కి వచ్చేసింది డిక్రీజ్ అది కూడా ర్యాపిడ్ డిక్రీజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇక్కడ నైన్ థౌసండ్ ఇక్కడ ఈసారి నైన్ థౌసండ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్కి వెళ్ళిపోయింది ఈసారి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అప్రాక్సిమేట్ అక్కడ ఎయిటీన్ నేరుగా త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్కి వెళ్ళిపోయింది తర్వాత సిక్స్టీ ఎయిట్ ఉంది ర్యాపిడ్ డిక్రీజింగ్ ఉంది అంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అందులో అది డిక్రీజింగ్ అయింది అది కూడా ఎలాగ అంటే ర్యాపిడ్గా డిక్రీజ్ అవుతూనే ఉంది ఎస్ మనం గెస్ ట్రెండ్ని గెస్ చేస్తాం సో ఇక్కడ కంపల్సరీ డివిజన్ ఉంటుంది రైట్ యా ఫస్ట్ ఇక్కడ మైనస్ థర్టీ చేసి తర్వాత ఫైవ్తో డివైడ్ చేద్దాం ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ థర్టీలో నుంచి థర్టీ తీసేస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్తో డివైడ్ చేస్తే నైన్ థౌసండ్ ఈసారి మళ్ళీ సేమ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఫైవ్తో డివైడ్ చేద్దాం నైన్ థౌజండ్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ తీసేస్తే ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ దాన్ని ఫైవ్తో డివైడ్ చేస్తే వన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఫైవ్ ఈసారి ట్వంటీ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేద్దాం మైనస్ ట్వంటీ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ నెక్స్ట్ టైం ఫిఫ్టీన్ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఫైవ్తో డివైడ్ చేద్దాం నెక్స్ట్ టైం టెన్ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఫైవ్తో డివైడ్ చేద్దాం సో సిక్స్టీ ఎయిట్లో టెన్ తీసేస్తే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ని ఫైవ్తో డివైడ్ చేస్తే లెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇది ఆన్సర్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే సో ఈ వీడియోలో మొత్తం మనం నైన్ క్వశ్చన్స్ చూసాం సో ఒకసారి మళ్ళీ కాన్సెప్ట్ రిపీట్ చేస్తాను ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సో ఎందుకంటే మనం ఈజీగా ప్రతి ఎగ్జామ్లో ఫైవ్ మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకోవడం ఉంటుంది సో మిగతా అయితే చాలా ఫార్ములాస్ నేర్చుకోవాలి చాలా వర్క్అవుట్ చేసుకోవాలి క్వశ్చన్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఫైవ్ లైన్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ అలా కాదు టూ లైన్స్ లేదా సింగిల్ లైన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో ఈజీగా స్కోర్ చేసుకోవచ్చు ఇది కానీ క్వాలిటీ ఈ క్వశ్చన్స్ కానీ సో ఇందులో స్కోర్ చేయాలంటే మీరు నెంబర్ సిస్టమ్ పైన మంచి గ్రూప్ తీసుకోవాలి అంటే ఈవెన్ నెంబర్స్ ఏంటి ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటి ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఏంటి ఓకే సో కాంపోజిట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి స్క్వేర్స్ ఏంటి క్యూబ్స్ ఏంటి సో ఇటువంటి మీకు ఐడియా ఉంటే సరిపోతుంది అంతకు మించి ఇందులో ఏమి ఫార్ములాస్ ఏమి ఉండవు కొంచెం మల్టిప్లికేషన్ స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ వస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక సిరీస్ని ప్రిలిమినరీస్ ట్రైనింగ్ చేసుకోండి ఓకే అది ఏ టైప్ ఆఫ్ సిరీస్ తెలుసుకోండి తర్వాత అందులో ఉన్న ట్రెండ్ తీసుకోండి అది ఇంక్రీజింగ్గా డిక్రీజింగ్గా ఆ ఇంక్రీజింగ్ అనేది ఎంత రేట్తో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది స్పీడ్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా స్పీడ్గా డిక్రీజ్ అవుతుందా స్లోగా డిక్రీజ్ అవుతుందా గెస్ చేసుకోండి దాని తర్వాత దాని తర్వాత ఏదైనా ఒక సిరీస్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతే అందులో అడిషన్ ఉండొచ్చు స్పీడ్గా ఇంక్రీజ్ అవుతే అందులో మల్టిప్లికేషన్ ఉండొచ్చు ఒక సిరీస్లో డిక్రీజ్ ఉంది అది డిక్రీజ్ అవుతూనే ఉంది అందులో స్లోగా డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే మైనస్ ఉండొచ్చు షార్ప్గా డిక్రీజ్ అవుతే డివైడ్ అయిపోయి ఉండొచ్చు ఇవి కాకుండా ఒక ప్లేస్లో హెవీగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఒక ప్లేస్లో స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఇంకొక ప్లేస్లో హెవీగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఒక ప్లేస్లో స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ఇంక్రీజింగ్ ఏ రేట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ అనేది మనం గేస్ చేయలేం అటువంటి టైంలో అందులో అందులో ఏమైనా క్యూబ్స్తో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయా అటువంటి మనం ఈ ఈ ప్రాబ్లం చూస్తే తెలుస్తుంది క్యూబ్స్ ఏమైనా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే సో ర్యాపిడ్ డిక్రీజింగ్ జరుగుతుంది అంటే డివిజన్ ఉంది అనేసి అలా కాకుండా ఒక సిరీస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా
అవి ఎగ్జామ్లో ఒక టూ మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ సో మీకు అది బెనిఫిట్ అవుతుంది అమ్మా థ్యాంక్ యూ వెరీ